প্রথম নবী হজরত আদম আল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পর্যন্ত যুগে যুগে আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ তাআলা তার নির্দেশাবলী পাঠিয়েছেন এই দীর্ঘ সময়ে মানব জাতি ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে এবং সেই সাথে তার বোঝার শক্তি বেড়েছে আর আমাদের বোঝার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলো এসেছে সেই হিসাবে ওই সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু নাজিল হয়েছে তার মধ্যে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বোঝার জন্য সবচেয়ে জটিল নির্দেশটি ছিল আমাদের কোরআন মাজিদে নাজিলকৃত সর্বশেষ আয়াতটি বুখারি শরীফের ষষ্ঠ খণ্ড অধ্যায় ষাটের সাতষট্টি নম্বর হাদিসে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করছেন কোরআন মজিদের সর্বশেষ যে আয়াত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর নাজিল হয় সেটা ছিল সুদের আয়াত যাকে আমরা সুরা আল বাকারার দুশো আটাত্তর নম্বর আয়াত হিসাবে জানি সমগ্র ওহি নাজিলের ধারাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ সুরা আল বাকারার দুশো আটাত্তর এবং দুশো উনআশি নম্বর আয়াতে বলেছেন হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা কিছু বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো আর যদি তা না করো তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও কেন আল্লাহ তালা তার সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াতে সুদের বিপক্ষে এতটা ভয়াবহ এবং কঠোর অবস্থান নিলেন সেটা যখন জানতে গিয়েছি তখন ইতিহাস এবং বর্তমান থেকে এমন কিছু বাস্তব ঘটনা উঠে এসেছে যা শুনলে আমার বিশ্বাস প্রত্যেক মুমিনের অন্তর কেঁপে উঠবে সুদ আমাদের বর্তমান সমাজে এমনভাবে মিশে গেছে যে আজকে আমরা এই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হারামকে আপন করে নিয়েছি এমনকি আজ আমাদের ইমান এতই দুর্বল যে আমরা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নও তুলি না অথচ এই সুদকে আপন করে নিয়ে আমরা যে কি জঘন্য এক বাস্তবতার দিকে আগাচ্ছি চলুন সেটার সাথেই আজ একবার মুখোমুখি পরিচয় করে দেব ইনশাআল্লাহ মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফেতনা আল মাসিহুদ দাজ্জাল বা ভণ্ড মাসি হলো সেই যে নিজেকে মাসিহ বলে পরিচয় দেবে এবং যার কর্মকাণ্ড দেখে ইহুদিরা তাকে মাসিহ বলে মেনে নেবে সেসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা হলো দাজ্জাল গোটা পৃথিবীতে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত করবে যেমন করেছিলেন নবী সুলাইমান আল্লাহাল্লাম এবং এই ক্ষমতা সে অর্জন করবে ফেতনা ফাসাদের মাধ্যমে যুদ্ধের দ্বারা কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত দাজ্জাল এই ক্ষমতা না অর্জন করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কেউ মাসিহ বলে মেনে নেবে না পৃথিবীতে শাসন করতে হলে পৃথিবীর অর্থনীতিকে শাসন করার কোনো বিকল্প নেই আর অর্থনীতিকে ব্যক্তিগত কবজায় আনতে গেলে সেটাকে নবীর সন্ন্যত থেকে আলাদা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই কিভাবে দাজ্জাল অর্থনীতিকে নবীর সন্ন্যত থেকে আলাদা করে আমাদের তার গোলামে পরিণত করছে সেটাই দেখব এই পর্বে আমাদের সাথে যেন জুলুম না হয় তাই আমরা এমন কিছুকে অর্থ হিসাবে ব্যবহার করি যা যুগের পর যুগ নষ্ট না হয়ে টিকে থাকে এবং পৃথিবীতে সীমিত পরিমাণেই পাওয়া যায় অর্থ হতে গেলে এই দুইটি গুণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীনকালে মানুষ এক এক এলাকায় কড়ি পালক মুক্তা ইত্যাদি অর্থ হিসাবে ব্যবহার করলেও এগুলো হয় অন্য এলাকায় অঢেল পাওয়া যেত অথবা কিছুদিন এই পচে গলে নষ্ট হয়ে যেত ফলে সমস্ত মানব সভ্যতা ধীরে ধীরে এমন দুটি ধাতুকে অর্থ হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করল যা পৃথিবীতে সীমিত আকারে পাওয়া যায় এবং যা সময়ের সাথে পচে গলে নষ্ট হয়ে যায় না এগুলো হলো সোনা এবং রূপা দেশ ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে ধাতু দুটি বিশ্বে এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে প্রধান তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্ম ইহুদি খ্রিস্টান এবং ইসলামে এটাকেই অর্থ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অর্থ হিসাবে সোনা এবং রূপার ব্যবহার আমাদের জন্য সুন্নত আর অর্থ ধার দিয়ে তার বিপরীতে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা হলো সুদ আল্লাহ তালা কোরআন মজিদ সহ অতীতের সকল আসমানি কিতাবে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থে সুদের আইন পরিবর্তন করে সুদকে হালাল করে নেয় হিব্রু বাইবেল তালমুদ এবং বুক অফ ইজিকিলে সুদকে নিকৃষ্টতম পাপ বলে উল্লেখ করা হলেও ডিউটোরিনমি অধ্যায় তেইশের বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে এবং ইহুদি শরীয়ত হালাকাতে পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে যে ইহুদিদের জন্য অন্য ইহুদিকে সুদের বিনিময় ধার দেওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু যারা ইহুদি নয় তাদেরকে ইহুদিরা সুদের বিনিময় ধার দিতে পারবে আল্লাহ তালা সুরা নিসার একশো ষাট এবং একশো একষট্টি নম্বর আয়াতে কঠোরভাবে এর জবাব দিয়ে বলেছেন বস্তুত আমি ইহুদিদের জন্য অনেক হালাল ও পবিত্র বস্তুকে হারাম করে দিয়েছি তাদের পাপের কারণে এবং তাদের দানে বাধা দেওয়ার কারণে আর এ কারণে যে তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল 
আল্লাহর গজবে রোমানরা যখন ইসরায়েলের পবিত্র ভূমি ইহুদিদের কাছ থেকে কেড়ে নিল এবং তাদের হত্যা করে ইসরায়েল থেকে বিতাড়িত করল ইহুদিরা তখন শরণার্থী হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়ে আশ্রয় নিল ইউরোপে তখন খ্রিস্টান চার্চের সুদের বিপক্ষে কঠোর অবস্থান তার পরেও নিজেদের পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের জোরে খ্রিস্টান ভূমিতে চড়া সুদের ব্যবসা চালাতে থাকে ইহুদিরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে ছলে বলে সুদের চুক্তিতে জড়িয়ে তাদের উপর নির্দয় এবং অমানবিক অত্যাচার চালাতে থাকে এরা এই সময় ইউরোপের সমাজে ইহুদিদের সুদি অত্যাচারের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে ব্রিটিশ লেখক শেক্সপিয়ারের ষোলোশো সালে প্রকাশিত মার্চেন্ট অফ ভেনিস বইতে সুদের ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এই সময় তারা ব্যাংক এবং কাগজের ব্যাংক নোট বাজারে প্রচলন করে চুরি চিন্তায় ডাকাতির মতো ঘটনা ঘটিয়ে তারা জনগণকে বাধ্য করে তাদের কাছে ব্যাংক নোটের বিনিময়ে সোনা এবং রূপা জমা রাখতে যখন সমাজে ব্যাংক নোট স্বীকৃতি পেয়ে গেল তখন তারা ইচ্ছা মতো এই নোট ছাপিয়ে সেগুলো সুদের উপর ধার দিয়ে প্রচুর সম্পদের মালিক বনে গেল এই বিশাল সম্পদ তারা এবার জাতীয় পর্যায়ে দেশকে ধার দিতে শুরু করল সম্পদের পরিমাণ আরও বাড়াতে তারা যুদ্ধের আশ্রয় নিল যুদ্ধে উভয় দেশকে যুদ্ধ ঋণ দিয়ে তারা দুই পক্ষের অর্থনীতিকেই তাদের ব্যাংকের কাছে দেউলিয়া করে ফেলত ইউরোপে সুদি কারবার নিয়ে খ্রিস্টান চার্চের সাথে তাদের বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছালে সতেরোশো উনআশি সালে ফ্রেঞ্চ রেভুলেশনের মাধ্যমে তারা পশ্চিম ইউরোপে খ্রিস্টান চার্চের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় ফলে কেন্দ্রীয় ইউরোপে তাদের সুদের ব্যবসাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো আর কেউ ছিল না ইহুদি সুদি রসচাইল পরিবার ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে আঠারোশো পনেরো সালে ওয়াটারলু যুদ্ধ বাঁধিয়ে উভয় পক্ষকেই প্রচুর যুদ্ধ ঋণ দেয় যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে নেপোলিয়ন হেরে গেলেও সেই যুদ্ধে ঋণে ব্রিটেন জাতীয়ভাবে ইহুদিদের কাছে দেউলিয়া হয়ে যায় ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনে তাদের ব্যাপক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় ব্রিটেন ততদিনে পৃথিবীর সর্বময় প্রশাসনিক কর্তা বনে গেছে এই কর্তৃত্বের জোরে এবার ইহুদিরা ব্রিটিশ কলোনিগুলোর দিকে হাত বাড়ায় আপনি এমন কোনো ব্রিটিশ কলোনির নাম করতে পারবেন না যেটা স্বাধীন হওয়ার আগে সেখানে ইহুদিদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি এটা বলাই বাহুল্য সেসব দেশে বাধ্যতামূলকভাবে সোনা এবং রূপার অর্থনীতির সাথে কাগজের নোটের প্রচলন শুরু হয় ফলে ব্রিটেন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছেড়ে দিলেও ইহুদিরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সেসব দেশে অর্থনৈতিক শাসন শুরু করে উনিশশো সালে বলশেভিক রেভলিউশনের মাধ্যমে তারা পূর্ব ইউরোপ তথা রাশিয়ান চার্চের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে পুরো ইউরোপ তথা পৃথিবী জুড়েই তারা একচ্ছত্র সুদের ব্যবসায় আধিপত্য লাভ করে এসব যখন হচ্ছে তখন দুঃখজনক হলেও সত্য যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে বলার পর্যন্ত কোনো আলেম ছিল না ফলে আমরা সোনার উপর অর্থনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে গেলেও মুসলিম বিশ্ব টু শব্দটি করেনি কিন্তু ইহুদিরা পরিষ্কার জানত যে এই সুন্নতি ব্যবস্থার ক্ষমতা যে কোনো মুহূর্তে তাদের সাজানো অর্থনীতিকে ধুলোই মিশে দিতে পারে তাই সুন্নতি অর্থনীতি যাতে কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করল এক্ষেত্রে তারা টার্গেট করল আমেরিকাকে উনিশশো বিশের দশক পর্যন্ত আমেরিকাতে সোনার মুদ্রা বুলিয়ান নামে প্রচলিত ছিল এবং কাগজের নোটের সাথেই বাজারে এর ব্যবহার ছিল এ সময় আমেরিকার অবস্থা ছিল বর্তমান চায়নার অবস্থানে উৎপাদনশীল এবং উন্নত দেশের তালিকায় তারা ছিল প্রথম উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো সাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন তখন জার্মানির হাতে ঘায়েল হয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় পরাজয়ের অপেক্ষা করছিল ঠিক এই সময়ই সেই রসচাইল পরিবার ব্রিটেনের কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে আসে তারা এই যুদ্ধে আমেরিকাকে ব্রিটেনের পক্ষে নিয়ে আসবে এবং এটা হলে ব্রিটেনের জয় নিশ্চিত বিনিময়ে তারা ফিলিস্তিনে ইসরায়েল নামের একটা স্বাধীন দেশ দাবি করে যেহেতু ফিলিস্তিন তৎকালীন ব্রিটিশ কলোনির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই ব্রিটেন এ শর্তে রাজি হয়ে যায় যদিও আমেরিকার জনগণ কোনো রকম যুদ্ধে যাওয়ার ঘোর বিরতি ছিল তবুও ইহুদিদের মালিকানার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক বা আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ কাজে লেগে গেল এবং আমেরিকাকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলল যুদ্ধে মিত্রবাহিনী জিতে গেলে এর পরেই আমেরিকা পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্ষমতা অনুশীলন করতে গিয়ে প্রচুর যুদ্ধ ব্যয় বাড়িয়ে এবং মহাদুর্ভিক্ষের ধাক্কা সইতে না পেরে অবশেষে উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে দেউলিয়া ঘোষিত হয়ে যায় ইহুদিদের হাতে এর পরেই এসে পড়ে সেই সুবর্ণ সুযোগ উনিশশো সাল প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট তার নির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োগ করে গোল্ড রিজার্ভ অ্যাক্ট নামে এক আইন পাশ করেন যাতে বলা হয় জনগণকে বাজারের প্রচলিত সকল সোনার মুদ্রা প্রতি আউন্স বিশ ডলার হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমা করে দিতে হবে এবং এই আইন অমান্য করলে দশ হাজার ডলার জরিমানার পাশাপাশি ছয় মাসের জেল খাটতে হবে ফলে ভীত জনগণ সমস্ত সোনার মুদ্রা কোষাগারে জমা করে দেয় সমস্ত সোনা জমা পড়া মাত্রই রুজভেল্ট আইন পরিবর্তন করেন 
এবং প্রতি আউন্স সোনার দাম বিশ ডলার থেকে বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ ডলার নির্ধারণ করে দেন ডলারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে গেল ফলাফলে যা হলো এক রাতে আমেরিকার প্রতিটি জনগণের প্রায় অর্ধেক সম্পদ লুটে নিল তাদের নিজের সরকার আমেরিকায় সফলভাবে সোনার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পরে ইহুদিরা হাত বাড়ায় গোটা পৃথিবীর দিকে উনিশশো সালে আফস্টেট নিউ ইয়র্কে চুয়াল্লিশটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমর্থনে গঠন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড এবং পৃথিবীতে লেনদেনের জন্য ডলারকে একমাত্র ব্যাংক নোট হিসেবে ধার্য করা হয় যার ফলে কোনো দেশ অন্য কোনো দেশের সাথে ডলার ছাড়া কোনো প্রকার লেনদেন করতে পারবে না এই চুক্তির ফলে পৃথিবীর অর্থনীতি ডলারের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ফলে প্রত্যেক দেশ ৩৫ ডলার প্রতি আউন্স হিসাবে সোনার পরিবর্তে ডলার কিনতে বাধ্য হয় লেনদেনের জন্য কোনো দেশের মুদ্রাকে আর সোনায় পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকল না কোনো দেশ যদি তার মুদ্রার পরিবর্তে সোনা বদল করতে চায় তবে তা শুধুমাত্র সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই পারবে এক্ষেত্রে প্রথমে তার মুদ্রাকে ডলারে এবং অতপর ডলার থেকে আমেরিকার মাধ্যমে সোনায় পরিবর্তন করতে হবে এক কথায় পৃথিবীর অর্থনীতি ডলারের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধের অর্থ যোগান দিতে গিয়ে আমেরিকা প্রচুর পরিমাণে ডলার ছাপায় এবং বিভিন্ন দেশ থেকে এই ডলারের বিনিময়ে যুদ্ধের রসদ ক্রয় করে কিন্তু আমেরিকার কাছে এত এত ডলারের বিপরীতে কোনো স্বর্ণমুদ্রা মজুদ ছিল না উনিশশো সালে থাপ্পাবাজি আজ করতে পেরে ব্রিটেন সর্বপ্রথম তিন বিলিয়ন ডলার ফেরত পাঠিয়ে আমেরিকার কাছে সোনা দাবি করে পরিস্থিতি বুঝতে পেরে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ডলারের সাথে সোনার সমস্ত সম্পর্ক আইনানকভাবে ছিন্ন করেন I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. অর্থনীতির ইতিহাসে এই ঘটনাগুলোকে বলা হয় নিক্সন শক এবং সেদিন থেকে কোনো দেশের কোনো মুদ্রার সাথে সোনার আর কোনো সম্পর্ক নেই পৃথিবীর অর্থনীতি সুদের হাত ধরে সুন্নতকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করলে এবং সুন্নত ছেড়ে দিলে কি হয় সেটার বাস্তব রূপ দেখতে পাবেন যখন একাত্তর সাল থেকে সোনার বিপরীতে ডলারের মানের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করবেন উনিশশো সালে এক আউন্স সোনার দাম এক লাফে বেড়ে দাঁড়ায় একশো বিশ ডলারে উনিশশো তা তা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচশো ষাট ডলারে দুই হাজার মন্দার বাজারে আবারও দাম বেড়ে দাঁড়ায় আটশো ডলারে সর্বশেষ দু হাজার বিশের করোনা ভাইরাসের বাজারে এর দাম বেড়ে হয়েছে সতেরোশো আঠারো ডলার এই সংখ্যাগুলো উল্লেখ করার পেছনে একটা কারণ আছে উনিশশো তেত্রিশের গোল্ড রিজার্ভ অ্যাক্ট পাশে প্রতি আউন্স সোনার দাম বিশ ডলার থেকে বেড়ে যখন পঁয়ত্রিশ ডলারে পৌঁছাল তখন আমেরিকানরা তাদের সম্পদের অর্ধেক হারিয়েছিল এখন ভেবে দেখুন সেই এক আউন্স সোনার দাম আজকের বাজারে সতেরোশো আঠারো ডলার হলে ইহুদিরা বিশ্ববাসীর সম্পদের কত ভাগ লুট করেছে প্রতিনিয়ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমছে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে ফলে আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ববাসী হতদরিদ্র হয়ে দাসের মতো পেট চুক্তির আয়ে কাজ করতে বাধ্য হবে আর যখন গোটা পৃথিবী দাজ্জালের অর্থনৈতিক দাসে পরিণত হবে তখনই দাজ্জাল পৃথিবীতে শাসন কায়েম করতে পারবে এবং জেরুজালেমে বসে ঘোষণা দিতে পারবে যে সেই মাসি আল্লাহ আমাদের দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন আমিন ইহুদিদের এই ব্যাংকিং সিস্টেম সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে হলে আমাদের রস চাইল্ড পরিবার বিষয়ে ভালো করে জানতে হবে যদি আজকের এই তথ্যপূর্ণ ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে আগামীতে রস চাইল্ড পরিবারের বিষদ নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ